ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றி கண்ணி நம்ம இந்த வீடியோவில் இயற்பியலில் மூணு விஞ்ஞானிகளுக்கு நோபல் பரிசு வந்து ரீசெண்டாக அறிவிச்சிருந்தாங்க அதை பற்றி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் அறிவித்தாங்க அந்த மூன்று பேர் யாராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜேம்ஸ் பிபிள்ஸ் இவர் முதலாமானவர் அடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பேர் மைக்கிள் மேயர் மற்றும் திதியர் கோயலர்ஸ் இந்த மூன்று பேருக்கும் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதன்படி இந்த ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் இவருக்கு எதற்காக இந்த இந்த நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா பௌதீக அண்டவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக ஸோ பௌதீக அண்டவியல் அதனுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக தான் இந்த ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் என்கிற ஒரு விஞ்ஞானிக்கு வந்து நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு பேர் மைக்கேல் மேயர் மற்றும் திதியர் கோயலோஸ் ஆகிய இரு விஞ்ஞானிகளுக்கும் கொடுத்ததுக்கான பரிசு வந்து அறிவிச்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே சூரியனை போன்ற நட்சத்திரம் ஒன்றை சுற்றி வரும் கோள்கள் பற்றிய கண்டுபிடிப்புக்காக ஸோ சூரியனு அதனுடைய குடும்பமே எவ்வளோ பெருசு அதுக்கும் வெளியிலும் இது மாதிரி நட்சத்திர கூட்டங்கள் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இவங்களுக்கு இந்த பரிசு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேலும் இந்த மூவருக்கும் இன்னொரு காரணம் இருக்குது அந்த பரிசு கொடுக்குறதுக்கு அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவர்கள் மூவரது ஆய்வும் பிரபஞ்சம் பற்றிய புரிதலையும் அதில் மனிதன் பூமியின் இடம் பற்றிய புரிதலையும் மேலும் ஆழப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்கேல் மேயர் திதியர் கோயலர்ஸ் இருவரும் வானியல் ஆய்வில் புரட்சிகரமான ஆய்வுகளை செய்து முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளனர் அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே சுமார் நாலாயிரம் கோள்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நமக்கு தெரிஞ்ச எட்டு கோள்கள் தான் ஆனால் வெளியில் வந்து நாலாயிரம் கோள்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னும் விசித்திர உலகங்கள் நம்ப முடியாத அளவுகளிலும் வடிவங்களிலும் சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே உள்ளன என்பதையும் இவர்கள் நிரூபித்துள்ளனர் பிரபஞ்சத்தின் புதிரான தோற்றம் பற்றிய அதைவிட புதிரான கோட்பாடுகளின் வரலாற்றியில் ஜேம்ஸ் பிலிஸ் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேற்கொண்டு வரும் ஆய்வுகள் பெருவெடிப்பு கோட்பாடு முதல் இன்றைய கோட்பாடுகள் வரை நமது நவீன புரிதல்களின் அடிப்படையிலே வழங்கும் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியாகங்கிறாங்க ஸோ இந்த மூன்று பேர்த்துக்கு வந்து எதுக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து மருத்துவத்துறைக்கும் ஒரு மூன்று பேருக்கு அறிவித்தாங்க அவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சர் பீட்டர் ரேட் கிளிப் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கடுத்து வில்லியம் ஜி கெலின் அதுக்கடுத்து கிரேக் செமோன்சா செமென்சா இந்த மூன்று பேருக்கும் மருத்துவத்துறைக்காக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் வில்லியம் ஜி கெலின் சர் பீட்டர் ரேட் கிளிப் கிரேக் கெல் செமென்சா ஆகியோருக்கு இந்த ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிடைக்கும் ஆக்சிஜனின் அளவை பொறுத்து செல்களை மனித உடலில் எவ்வாறு தகவமைத்து கொள்கிறது அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவை வச்சு செல்களை மனித உடல் எவ்வாறு தகவமைத்து கொள்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்ததற்காக இந்த மூணு பே இந்த மூணு மருத்துவ அறிஞர்களுக்கும் நோபல் பரிசு வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளது இதில் ஆய்வாளர் கெலின் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹார்வர்ட் ஹக்ஸ் ம மருத்துவ கல்வி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் ஜான் ஹேப்கின்ஸ் செல் பொறியியல் நிறுவனத்தில் நுரையீரல் தொடர்பான ஆய்வு திட்டத்தில் செமென்சோ இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார் லண்டனில் உள்ள பிரான்சிஸ் கிரேக் கல்வி மையத்தில் மருத்துவ ஆய்வு பிரிவு இயக்குநராக ரேட் கிளிப் இருந்து வருகிறார் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஸ்டாக்ஹோமில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் இவர்களுக்கு முறைப்படி நோபல் பரிசு வழங்கப்படும் ஸோ இந்த மூணு பேரதையும் நான் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் இந்த பேர் அவங்க என்னென்ன அவங்க என்ன காரணத்துக்காக இந்த விருது வாங்கினாங்க மேலும் அவங்க எது தொடர்பான ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபட்டுருக்காங்க இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அதற்கும் மேலும் கூடுதலாக நமக்கு தேவைப்பட ஒரு தகவல் என்னென்னா ஒவ்வொருத்தரும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அதனால் அதனுடைய தகவல் வந்து நமக்கு தேவையில்ல ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்தோன்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுன்னா கமன்வாசில் ச